露露赛呢，很久没有跟大家介绍过关于香港的东西了。最近呢，我很荣幸也很开心的被阿迪邀请去做香港的 DSC 英文考卷，没错，就是据说是史上最难的升学考那一份。我想应该很多的小弟哈，大家看完影片之后呢，对于香港的英文有更多的好奇。今天呢，我就要来回答你们为什么香港人的英文那么好啦。OK， 我知道你听到这个可能会觉得没有啊，我觉得香港人的英文没有很好。我没有想要比较哪个地方的英文比较好，因为最好的应该是英国吧。我只是想要跟你们分享一下香港的英文文化还有环境，看大家会不会对学英文有多一些的启发。那准备好，我们就开始吧。第一个原因呢，就是英文是香港的其中一个官方语言，这个让英文很重要的这个价值观呢，很缺失的。打在每个香港人的心目中，这是从二十世纪初香港被英国统治的这个历史开始的。那个时期呢，英文是香港唯一的法定语言，所以政府。法庭还有一些大的商业机构呢，他们都是用英文在沟通的。就连香港的第一个大学也是英国人开的。当时社会环境里面，的确，如果你会英文的话，你就会得到很多的官商、学术、权利等等各种很棒的机会，等于你整个人的价值就会提升，你就会向上流。所以在这个蛮长的统治历史当中，英文很重要的想法就已经留在香港了。虽然现在呢，官方语言也变成中英两个，但是企业在香港还是会用英文来沟通，大学呢还是英文教学，所以如果你没有一定的英语能力，上班还有上学就会有点难度了，有<笑>没有那么夸张？第二个原因呢，就是虽然香港人的母语是讲广东话，但是我们在句子里面呢会插一些英文的单字，这让我们对于英文没有陌生感，甚至会觉得它是生活里面的一个部分。举一个例子。这一段对话呢，是我在上个暑假回去看我的同学他们讨论大学的事情的时候讲到的。我下个上班在读个 language， 我的 friend 老公不会写同一难 grade 的哦。那个声音 friend 没 internet， 这是稍微有些夸张的例子，但是我们会插英文字，不是要装逼，而是我们去接触那个新的事物的时候呢，一开始就是用它的英文名字去认识它的。例如一些外国的品牌 Apple、Adidas、Android， 插到广东话里面也没有必要换成中文的、啊。还有另外一种，我觉得。你也会有经验的，就是有一些字要用英文表达才会更精准。我个人呢就非常爱 schedule 这个英文字，我是说不出它的中文的。没有办法找一个中文替代它。嗯，不晓得这是不是也是因为心理学、管理学其实也是西方的学术流过来的，所以商人不会轻易把一些外来的英文翻译成中文，也是一种思源的精神吧。第三个原因呢，比较直接一点，就是香港对于英文教学的水平要求会再高一些，小朋友接触到的英文教学呢也更密集一些。除了刚刚提到香港的大学，香港也有英文的中学，通常呢这些学校都是收比较好的学生。家长为了让小朋友能够进这些学校呢，可能很早就会开始教他们英文了。我曾经呢在 FB 有个朋友，他是一个中产的爸爸，理所当然呢他会英语，他老婆也会，然后他们是。两个小孩，整天他的 FB 呢就在洗他的女儿今天学了什么很难的英语，他今天呢又学了什么很厉害的英文句式。父母果然是最了解英文重要性的人了。那在普遍的英文教学层面里面呢，的确香港的英文教育会再强一些。例如我跟阿弟做的那个电西考试，也就是中学去大学中间的那个升学考，香港的考试呢要做四个卷，听说读写。四个都要做得好，才能有办法拿到最高的分数。加上香港英文好的历史真的也不短，所以现任的英文老师呢，有不少都是已经去了外国，然后再回来教英文。政府也有请外籍老师到学校的一些补助计划。所有这些东西加起来呢，就变成今天香港的英文在生活里面还真是蛮重要的一个文化环境啦。好了，我知道看到最后，大家可能还是会想，就算我有了这些社会的条件、文化环境。我的英文还是不好啊，我还是遇到有些香港人的英文很烂呐、啊。那你为什么可以下这样的标题？因为我深深的觉得台湾人、日本人、韩国人、马来西亚人，各个地方的人，大家英文都很好。只要你是很认真的在学习，勇敢去用，大家的英文都很好。影像大概就是香港环境的一些描述，希望大家以后讲知识做哦。喜欢这影片，帮我按赞、留言，告诉我有什么缺漏的，我会补在。
我能补的地方。也可以订阅这个频道，看影单，收听影片的通知。下期影片还要在 Instagram 上面再见啦，拜拜。拍完了吗？对吧？我国语也挺好的，对吧？嗯。